हाय एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोटफोर्सिस राउंड सेवन सिक्सटी वन डिविजन टू का प्रॉब्लम सी दैट इज पेपरिका एंड पम्यूटेशन ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पेपरिका एंड पर्म्यूटेशन पेपरिका लव्स पर्म्यूटेशन सी हैज एन एर ए वेर एलिमेंट्स आर ए वन ए टू अप टू ए एन C wants to make the array a permutation of integers वन to n. क्या बोला गया है कि पेपरिका के पास एक array a है जिसकी size n है और elements है a1, a2 up to an. अप टू ए एन ठीक है और वो उस इस एरे को किस में कन्वर्ट करना चाहती है परम्यूटेशन इन एनी परम्यूटेशन ऑफ वन टू एन बिकॉज यहाँ पे एन एलिमेंट्स है तो वन टू एन का एक परम्यूटेशन इसमें से वो इसमें कन्वर्ट करना चाहती है ठीक है इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल शी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दिस एरे इन वन ऑपरेशन शी कैन चूज टू इंटीजर्स आई वेर आई इज फ्रॉम वन टू एन एंड एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड देन परफॉर्म ए आई इक्वल टू ए आई मॉड एक्स दैट इज रिप्लेस ए आई बाई द रिमेंडर ऑफ ए आई डिवाइडेड बाई एक्स इन डिफरेंट ऑपरेशन द चोजन आई एंड एक्स कैन बी डिफरेंट ठीक है इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जैसे ये एरे है एन साइज का जिसके एलिमेंट्स ये है इसको हमें परम्यूटेशन ऑफ वन टू एन में कन्वर्ट करना है ठीक है मतलब कि वन टू थ्री अप टू एन तक जो एलिमेंट्स है इनका कोई भी एक परम्यूटेशन तो ये करने के लिए वो इस एरे पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकती है और ऑपरेशन में क्या करना है हर एक ऑपरेशन में दो इंटीजर सिलेक्ट करने हैं आई एंड एक्स जहाँ पर आई है वो वन और एन के बीच में होना चाहिए ठीक है और x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और i थे एलिमेंट को मतलब कि ए आई को ए आई मॉड x से रिप्लेस कर देना है ठीक है ओके और इन डिफरेंट ऑपरेशन थी चोजन i एन x कैन भी डिफरेंट ठीक है तो हर एक ऑपरेशन के लिए i एन x वो कुछ भी चूज कर सकती है डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक द एरे ए परमिटेशन ऑफ वन टू एन इफ इट इज इम्पॉसिबल आउटपुट माइनस वन ठीक है क्या बोला गया है कि हमें इस एरे को वन टू एन के परमिटेशन में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेशन तो हमें बताना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशन लगेंगे टू कन्वर्ट दिस एरे इन टू अ परमिटेशन ऑफ वन टू एन तो वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं और अगर इम्पॉसिबल है कन्वर्ट करना तो हमें माइनस वन प्रिंट कर देना है ठीक है फिर आगे परमिटेशन की डेफिनेशन दी गई है एग्जाम्पल के साथ और इनपुट किस तरह से है पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फिर सभी टेस्ट केस में है एन साइज ऑफ द एरे और फिर थर्ड लाइन में है एरे ए एरे ए के एन एलिमेंट्स ठीक है और कंस्टेंट्स क्या है टेस्ट केस की वैल्यू टेन की पावर फोर तक है एन की वैल्यू टेन की पावर फाइव तक है ए ऑफ आई की वैल्यू टेन की पावर नाइन तक है और एन की वैल्यू समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस वो है लेस देन इक्वल टू टेन की पावर फाइव ठीक है सो वी हैव टू टेल द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस और अगर इम्पॉसिबल है तो माइनस वन प्रिंट करना है आई होप क्वेश्चन क्लियर आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं सो so, कंसेप्ट की बात करें तो हमें क्या दिया गया है कि हमें एक एरे ए दिया गया है जिसके एलिमेंट से ए वन टू ए एन इसकी साइज है एन और इसको हमें वन टू एन के कोई भी परम्यूटेशन में कन्वर्ट करना है मतलब कि लास्ट एलिमेंट्स जो होंगे वो वन टू थ्री अप टू एन सभी एलिमेंट्स एक्जैक्टली exactly एक बार अक्कर करेंगे और इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है मतलब कि इनका परम्यूटेशन ठीक है अब हमें एक ऑपरेशन में क्या करना है इन वन ऑपरेशन हम कोई भी दो इंटीजर्स i एन x सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे i होगा वो इंडेक्स होगा और उस एलिमेंट को ए आई इक्वल टू ए आई मॉड एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें दो कंसेप्ट ध्यान में रखने की ज़रूरत है पहला तो कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को ए आई इक्वल टू ए आई मॉड एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो या तो वो सेम रहेगा या तो हम उससे लेस देन उसकी हाफ वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ए आई की वैल्यू टेन है ठीक है तो अब इसकी वैल्यू अगर जीरो है ए आई मॉड एक्स की वैल्यू मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू मैं टेन लूँगा तो ए आई मॉड एक्स क्या होगा जीरो बट जीरो में कन्वर्ट करने का हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें वन टू एन में इसको कन्वर्ट करना है ठीक है ओके तो 
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम कौन कौन सी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली इससे बड़ी में वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि देखो x इक्वल टू ए ऑफ आई में तो ये क्या रिटर्न करेगा जीरो जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है x ग्रेटर देन ए ऑफ आई होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा ए ऑफ आई मतलब कि सेम वैल्यू टेन इस केस में x लेस देन ए ऑफ आई होगा तो कौन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा ये सारी वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि लेस देन होगी ए आई बाई टू से कैसे जैसे कि अगर मान लो मुझे वन चाहिए रिमाइंडर तो मैं x की वैल्यू क्या ले लूँगा नाइन अगर टू चाहिए तो x की वैल्यू मैं क्या ले लूँगा एट अगर थ्री चाहिए तो x की वैल्यू सेवन अगर मुझे फोर चाहिए तो मैं x की वैल्यू सिक्स ले लूँगा ठीक है अब इसके लिए a ऑफ i की वैल्यू क्या मतलब इस x के लिए ए आई मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे वन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री यहाँ पे फोर अब अगर मुझे फाइव चाहिए तो मैं अगर एक्स की वैल्यू फाइव लूँगा तो फाइव तो इसको डिवाइड कर रहा है मतलब कि वैल्यू क्या होगी ज़ीरो ठीक है अब जैसे ही मैं एक्स इक्वल टू फोर लूँगा तो अब क्या होगा कि वो एक्स दो बार इसमें आ जाएगा ठीक है एंड स्लोली स्लोली वो बढ़ता आ जाएगा जैसे कि एक्स इक्वल टू फोर है तो वो इसमें कितनी बार आएगा दो बार आएगा फोर प्लस फोर एट उसके बाद टू रिमाइंडर रहेगा ठीक है तो x इक्वल टू फोर के लिए रिमाइंडर क्या रहेगा टू x इक्वल टू थ्री तीन बार आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन और रिमाइंडर क्या रहेगा वन x इक्वल टू टू के लिए ज़ीरो x इक्वल टू वन के लिए ज़ीरो और तो ये हमने क्या देखा कि इसमें टेन का टेन ही रहेगा ठीक है तो ये करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करना है तो अगर ये वैल्यू हमारे काम की है तो वापस इसको उसी में क्यों कन्वर्ट करेंगे फिर जीरो में भी कन्वर्ट करने का मतलब नहीं है यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेस देन ए आई बाई में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? मतलब कि वन टू थ्री फोर हम ऑप्टेन कर सकते हैं एक ही स्टेप में ठीक है सिमिलरली अगर नंबर ऑड होगा मतलब कि ए आई की वैल्यू अगर 11 होगी तो कौन कौन सी वैल्यू में हम कन्वर्ट कर पाएंगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है बिकॉज फाइव इज ऑल्सो लेस देन यू कैन से 11 बाई टू इलेवन बाई टू इज 5.5 पॉइंट फाइव इट इज़ लेस देन दैट तो एक कंडीशन एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई जो हमें ध्यान में रखनी है कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके हाफ से लेस मतलब कि ए आई बाई टू से कम एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कितने स्टेप में एक ही स्टेप में मल्टीपल स्टेप में भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बोला है तो हम एक ही स्टेप में करेंगे फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि ऑलरेडी वन टू एन के बीच में है ठीक है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे अगर उसका सिंगल अकरेंस है तो मल्टीपल अकरेंस होंगे तो वापस हम चेंज करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर देखो अगर मेरा n है वो 10 है ठीक है अगर मेरे पास एक वैल्यू है a ऑफ i की 12 ठीक है और a ऑफ i की वैल्यू मेरे पास 5 भी है तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए 1 2 3 अप टू 10 इनका कोई भी परम्यूटेशन मतलब कि इसमें 5 भी होगा तो इस वैल्यू को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है मतलब कि अगर मान लो थ्री मिसिंग है एर एम एस है ठीक है और हमें वन टू एन का पोमिटेशन बनाना है तो थ्री को लाना पड़ेगा तो दो चीज़ हम कर सकते हैं एक तो फाइव को थ्री में कन्वर्ट कर दो ए ऑफ आई इक्वल टू फाइव को थ्री में कन्वर्ट कर दो अब मान लो कि फाइव का अकरेंस एक ही था तो अब ट्वेल्व को फाइव में कन्वर्ट करो ठीक है तो थ्री और फाइव दोनों आ गए ठीक है अज्यूमिंग कि अभी हम थ्री और फाइव की कंडीशन ही चेक कर रहे हैं ओके तो इसमें कितने स्टेप्स लगे दो दूसरा अगर मैं फाइव को थ्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ डेफिनेटली ट्वेल्व को भी थ्री में कन्वर्ट कर पाऊंगा ठीक है तो इंस्टेड फाइव को मैं एज इट इज रहने देता हूँ मैं ए ऑफ आई इक्वल टू ट्वेल्व को ही सीधा थ्री में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इसमें एक स्टेप लगेगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे ठीक है तो ये दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम पहले तो कि किसी भी वैल्यू को हम उसके हाफ से कम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्योंकि x हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा कि वन टू n में अगर कोई नंबर प्रेजेंट है मतलब मल्टीपल अकरेंस है तो हम उस पर ऑपरेट करेंगे लेकिन अगर सिंगल अकरेंस है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे तो जो एलिमेंट्स ऑलरेडी वन टू एन के बीच में हैं उनको एक काम करते हैं उनको एज अ विजिटेड मार्क करते हैं और उनको पहले छोड़ देते हैं मतलब कि 
ए वन ए टू अप टू ए एन में जितने भी एलिमेंट्स वन टू एन के बीच में हैं ठीक है थीके? उनको एक बार काउंट करके विजिट मार्क कर देते हैं ठीक है थीके? मतलब कि अगर मान लो थ्री थ्री टाइम्स आया ठीक है तो इसमें से एक ही थ्री लेंगे क्योंकि हमें वन टू एन का परमिटेशन चाहिए और उसको विजिटेड मार्क कर देंगे ठीक है कि भाई थ्री हमारा वन टू एन के परमिटेशन के लिए आ चुका है ठीक है अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं मान लो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो है एम तो इन एलिमेंट्स को हम पहले तो शॉर्ट कर देंगे ठीक है ये जो एम एलिमेंट्स है उनको हम शॉर्ट कर देंगे ऐसा क्यों देखते हैं अब मान लो मैं इसको बी में स्टोर करता हूँ कोई बी एरे है या वेक्टर है कुछ भी है और सी में मैं वन से लेके एन तक ऐसे नंबर्स स्टोर करता हूँ जो कि अभी तक विजिट नहीं हुए हैं मतलब कि ओरिजिनल एरे में नहीं थे ठीक है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और ये एम एलिमेंट्स जो बचे हैं एरे में वो भी शॉर्ट एड होंगे ठीक है अब आप देखो ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर अप टू बी एम C1, C2, C3, C4 सी फोर अप टू सी एम अब हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये भी शॉर्ट एड ऑर्डर में है ये भी शॉर्ट एड ऑर्डर में है अब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको भी इसमें कन्वर्ट कर पाऊँगा ठीक है क्योंकि अगर ये जो है C1 वन इस लेस देन बी वन बाई टू और अगर B1 मेरा B3 से कम है तो ऑब्वियसली C1 वन वुड बी लेस देन बी थ्री बाई टू इसका मतलब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ तो इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करूँगा तो कोई गारंटी नहीं है कि इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर पाऊँगा आप समझ रहे हो लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है मतलब कि अगर b3 थ्री बाई टू ये है ग्रेटर देन c3 थ्री देर इज नो गारंटी कि b1 वन बाई टू विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन c3 ठीक है मे भी हो सकता है मे भी नहीं हो सकता तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम इसको इसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे इसको इसमें इसको इसमें इसको इसमें एंड अप टू लास्ट एलिमेंट को इसमें ठीक है यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बचता है तो अब हमें क्या चेक करना है कि इन सभी एलिमेंट्स के लिए क्या सी आई इस लेस देन बी आई बाई टू फॉर ऑल आई इक्वल्स टू वन टू एम अगर ये ट्रू आता है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एन माइनस एम एलिमेंट्स जो ऑलरेडी वन टू एन के बीच में थे उनको तो हमने मार्क कर दिया अब एम एलिमेंट्स बचे थे ठीक है जो कि वन टू एन में विजिटेड नहीं थे और बी मतलब कि ओरिजिनल एरे में भी नहीं थे तो ये एम एलिमेंट्स हमने पहले तो ओरिजिनल एरे के बी में स्टोर कर दिए और जो विजिट होने बाकी थे मतलब कि वन टू एन के पमिटिशन में बाकी थे उनको सी में स्टोर कर दिया तो हर एक को कन्वर्ट करने में कितना ऑपरेशन लगेगा एक मल्टीपल ऑपरेशन भी लग सकते हैं लेकिन मिनिमम बोला है तो हम एक में ही कन्वर्ट कर देंगे अगर 12 को मुझे 3 में कन्वर्ट करना है तो मैं 12 को पहले मान लो ये 18 है तो मैं 18 को पहले 8 में कन्वर्ट करूंगा फिर 3 में कन्वर्ट करूंगा ये भी पॉसिबल है बट मैं डायरेक्ट भी 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ राइट right? तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बोला है तो मैं एक ही ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दूंगा तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू आती है तो इस केस में हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे एम आप समझे एम क्यों होंगे क्योंकि एम एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि वन टू एन के बीच में प्रेजेंट नहीं थे हमारे ओरिजिनल एरे में ठीक है तो कम से कम एम ऑपरेशन तो करने ही पड़ते तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उतने में हो जाएगा अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं हो पाता फॉर एग्जाम्पल B3 अगर C3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो B4 तो C3 में मे बी कन्वर्ट कर देगा लेकिन फिर C4 के लिए कौन सा एलिमेंट होगा मतलब कि अगर B3 C3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा देन B3 थ्री विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इन टू सी ठीक है तो अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में हम माइनस वन प्रिंट कर देंगे ठीक है आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा तो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगी सो so, आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऐसे औसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है यहाँ पर आपको लाइव क्लासेज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मॉक इंटरव्यूज पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे so make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with newton school so ab agar implementation ki baat kare to sabse pehle to hame ek boolean array chahiye visited ke liye 
जो कि मार्क करेगा कि वन टू एन में कितने एलिमेंट्स विजिट हो गए हैं ऑलरेडी ए में ठीक है तो सबसे पहले ये पूरे एरे को मैं क्या कर दूंगा फॉल्स कर दूंगा अब फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन इफ ए ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एन अगर उसकी वैल्यू एन से कम है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो फर्स्ट टाइम आ रहा है इफ विजिटेड ऑफ ए ऑफ आई इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स अगर पहले विजिट नहीं हुआ है तो तो उस केस में हम सिंपली उसका उसको ट्रू कर देंगे ठीक है मतलब कि वन टू एन का परमिटेशन चाहिए तो उसका काउंटिंग ट्रू कर देंगे तो काउंटिंग हो जाएगा एल्स मतलब कि वैल्यू तो ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एन है बट वो पहले आ चुका है अभी रिपीट हो रहा है तो उस केस में मान लो मैं दो वैक्टर लेता हूँ बी और सी तो मैं बी में सारे एलिमेंट्स ऐसे पुश कर दूंगा जो कि या तो रिपीट हो रहा है या ए ऑफ एन से बड़े या तो एन से बड़े हैं अब एल्स मतलब कि अगर ए ऑफ आई ग्रेटर देन एन है तो भी बी में मैं पुश कर दूंगा ठीक है ओके अब मुझे क्या चाहिए कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं मान लो एम एलिमेंट्स हैं बी में तो उनको जो भी वन टू एन में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनमें कन्वर्ट करना है ठीक है कौन कौन से रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मैं सी में स्टोर कर देता हूँ सो फॉर आई इक्वल टू वन टू एन इफ विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू इक्वल टू फॉल्स अगर विजिट नहीं हुआ है अभी तक आई तो सी डॉट पुश बैक आई ठीक है तो सी वैक्टर में मैंने उन आई की वैल्यू उसको पुश कर दिया जो कि अभी तक ए ऑफ आई में नहीं आए तो अब सी तो शॉर्टेड ऑर्डर में होगा क्योंकि हमने फोर लूप आई से लेकर एन तक लगाया था और बी को सी में कन्वर्ट करना है ठीक है तो हमने क्या देखा था कि हम दोनों को शॉर्ट करके ये ऑपरेशन करेंगे ठीक है तो अब ये तो शॉर्टेड ऑर्डर में ही है तो मैं पहले बी को शॉर्ट कर दूंगा ठीक है अब हमें देखना है कि हर एक बी का एलिमेंट सी के एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं उसके लिए कंडीशन क्या थी बी ऑफ आई बाई टू मस्ट बी ग्रेटर देन सी ऑफ आई ठीक है तो कंडीशन फॉल्स कब होगी जब बी ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू टू इन टू सी ऑफ आई ठीक है ये किसकी कंडीशन है फॉल्स होने की कंडीशन तो मैं एक फ्लैग वेरिएबल ले लूँगा एफ उसकी वैल्यू जीरो रखूंगा ये किसके लिए है मार्क करने के लिए कि बीच में कहीं गलती होती है कि नहीं फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एम माइनस वन ठीक है इफ ये कंडीशन मैं चेक कर रहा हूँ टू इन टू सी ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ओफ आई मतलब कि ये बी ओफ आई सी ओफ आई में कन्वर्ट नहीं हो सकता ठीक है तो हमने क्या देखा था कि हर एक आई के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो अगर एक के लिए भी फॉल्स हुई तो उस केस में हम फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू वन कर देंगे और इस फॉलोअप से ब्रेक कर लेंगे ठीक है अब क्योंकि एक भी कंडीशन गलत हो गई तो आगे चेक करने का मतलब नहीं है तो इफ फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो है इसका मतलब एक भी गलत कंडीशन नहीं हुई तो उस केस में ऑपरेशंस कितने लगेंगे एम बिकॉज हर एक बी आई को सी आई में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चाहिए एंड देर आर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो एम प्रिंट कर देंगे एल्स माइनस वन प्रिंट कर देंगे अगर एफ की वैल्यू वन आती है तो ठीक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम यहाँ पे एरे को शॉर्ट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n log n जहाँ पे n जो है वो है समेशन ऑफ ऑल दी एन ओवर समेशन ऑफ एन ओवर ऑल दी टेस्ट केसेस तो इसको हम ले सकते हैं तो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू